వెనుకబడిన పల్నాడు ప్రాంతంలో సివిల్స్ గ్రూప్స్ పరీక్షలకు సన్నద్ధమయ్యే విద్యార్థుల కోసం ఆంధ్రప్రదేశ్ గెజిటెడ్ ఆఫీసర్స్ జేఎస్సీ మరియు డాక్టర్ లక్ష్మయ్య ఐఏఎస్ స్టడీ సర్కిల్ ఆధ్వర్యంలో ఉచిత ఆన్లైన్ శిక్షణ శిబిరాన్ని నర్సరావుపేట పట్టణంలో ప్రారంభిస్తున్నారు ఈ నెల పద్నాలుగవ తేదీ నుండి పట్టణంలోని కృష్ణవేణి డిగ్రీ కాలేజీలో ప్రారంభిస్తున్న ఆన్లైన్ శిక్షణ క్లాసులను నిరుద్యోగ యువత ఔత్సాహికులు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని స్టడీ సర్కిల్ నిర్వాహకులు డాక్టర్ పివి లక్ష్మయ్య గజిటెడ్ ఆఫీసర్స్ జేఎస్సీ నాయకులు కేవి కృష్ణయ్యలు అన్నారు మరి మన పలనాడు ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి విద్యార్థి విద్యార్థినులు ఎవరైతే ఉన్నారో సో వాళ్ళందరూ కూడా సివిల్ సర్వీసెస్లో కానివ్వండి అట్లనే గ్రూప్స్ ఎగ్జామ్స్లో కానివ్వండి మరి ఎగ్జామ్స్ ముందున్నాయి గురువారం నుంచి ఈ ఉచిత శిక్షణ తరగతులు అనేటువంటివి జరుగుతూ ఉన్నాయి మరి అది అనౌన్స్ చేశాము మన ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి పిల్లలకి ఉచితంగా ఈ శిక్షణ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేస్తూ మన ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు మరి ఇతర ప్రాంతాలలో ఉద్యోగాలు చేసే విధంగా ప్రోత్సహిస్తూ మన వాళ్ళకి చాలా పరిజ్ఞానం ఉంటుంది ఎందుకంటే గ్రామాల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి ఇంతకుముందు కూడా ప్రతి సంవత్సరం మనం ఇక్కడ కండక్ట్ చేస్తూ ఉన్నాము మరి కృష్ణవేణి విద్యా సంస్థల యాజమాన్యం పూర్తిగా సహాయ సహకారాలు అందిస్తుంది ఆల్మోస్ట్ ప్రతి సంవత్సరం గత నాలుగు సంవత్సరాలుగా వారి యొక్క ఆధ్వర్యంలో ఈ కార్యక్రమాలన్నీ చేస్తూ ఉన్నాము ప్రతి సంవత్సరం మాదిరిగానే మరి కొంతమందికి ఉచితంగా శిక్షణ ఇచ్చేటువంటి కార్యక్రమం చేశాము ఇప్పుడు మరి గ్రూప్ వన్ రేపు మార్చి ముప్పై ఒకటో తేదీన ఉంది అట్లనే గ్రూప్ టూ నెక్స్ట్ మంత్లో ఉంది ఆ నెక్స్ట్ మంత్లో గ్రూప్ త్రీ ఎగ్జామినేషన్ ఉంది కాబట్టి అటు తెలుగు మీడియంలోను ఇటు ఇంగ్లీష్ మీడియంలోను మన ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి పిల్లలందరికీ కూడాను ముందు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం అవసరమైనటువంటిది ఉచిత శిక్షణ అనేటువంటిది వాళ్ళ ఇంట్లో కూర్చొని మరి హైదరాబాద్లో జరిగేటువంటి ప్రతి విషయాన్ని వాళ్ళు ఇప్పుడు మనకి ఏపీ గ్రిడ్ కూడా మంచిగా పనిచేస్తుంది ప్రతి గ్రామంలో కూడా మనకి నెట్ ఫెసిలిటీ అనేటువంటిది మరి మన ప్రభుత్వం కల్పించింది కాబట్టి ప్రతి విద్యార్థిని విద్యార్థికి ఎంతమంది అయితే ఉంటారో ఏ గ్రామం నుంచి అయితే అవసరమో ఆ విద్యార్థిని విద్యార్థుల అందరికీ కూడాను ఆ ఫెసిలిటీ కల్పించటమే ఈ పద ఈ కార్యక్రమం యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి ఉద్దేశం మరి మా తాతగారు అనేటువంటి వెంకటపతి గారి పేరు మీద వెంకటపతి విద్యా దీవెన అని చెప్పి ఈ కార్యక్రమానికి నామకరణం చేసి వారి పేరుతో మన పలనాడు ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడాను ఈ సౌకర్యం కల్పిస్తూ ఉన్నాము మీ అందరికీ తెలుసు ఈరోజు మేమందరం కూడా అనుభవించాము మరి హైదరాబాద్కో ఢిల్లీకో వెళ్ళి అక్కడ కోచింగ్ తీసుకుని అక్కడ చేయాలి అని అంటే మరి అనేక రకాలైనటువంటి అవస్థలు వ్యవస్థలతో పాటు చాలా డబ్బు కూడా ఖర్చు అవుతుంది సీరియస్గా ఉన్నటువంటి అభ్యర్థి సిన్సియర్గా ఉన్నటువంటి అభ్యర్థి డబ్బు లేకపోయినా కూడా ఇంట్లో కూర్చొని చదువుకునేటువంటి సౌలభ్యం ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం మనకి చాలా ఉపయోగపడుతుంది వాళ్ళందరికీ కూడాను మరి ఫ్రెష్గా డిగ్రీ పీజీలు కంప్లీట్ అయిపోయి ఆల్రెడీ కోచింగ్ తీసుకొని రకరకాలైనటువంటి ప్రాంతాల్లో మరి అక్కడ ఖర్చులు భరించలేక ఈ ప్రాంతానికి వస్తూ ఉన్నటువంటి అభ్యర్థులు కావచ్చు లేదా ఫ్రెష్గా అయిపోయినటువంటి వాళ్ళు కావచ్చు ఆల్రెడీ అయిపోయినటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి సివిల్ సర్వీసెస్ కానీ గ్రూప్స్ కానీ ఇప్పుడు మరి సివిల్ సర్వీస్ పరీక్ష జూన్ రెండవ తేదీన ఉంది అట్లనే గ్రూప్ వన్ పరీక్ష ఈ నెలలో ఉందని చెప్పాను నేను ఆ పరీక్షలకు సంబంధించి ఆల్రెడీ సిలబస్ అయిపోయినటువంటి వాళ్ళు మార్క్ పరీక్షలు రాయాలి కాబట్టి రోజుకు ఒక పరీక్ష పెడతాము ఆ పరీక్షని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అనేటువంటిది కూడా జరుగుతుంది కాబట్టి దాని ప్రకారంగా వాళ్ళు చేసుకున్నట్టయితే వాళ్ళకు మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి అట్లా కాకుండా కొంతమంది విద్యార్థిని విద్యార్థులు మరి ఈ సంవత్సరం ఫ్రెష్గా అయిపోయి నెక్స్ట్ ఇయర్ రాసేటువంటి పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళకి సబ్జెక్ట్స్ కావాలి ఆ సబ్జెక్ట్స్ ఏ సబ్జెక్ట్ కావాలి వాళ్ళ ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఎలా ఉంటుంది అనేటువంటిది మాకు మా వెబ్సైట్లో ఉన్నటువంటి ఫోన్ నెంబర్స్కి అట్లానే మెయిల్స్ కనుక మెయిల్ చేసినట్టయితే మా స్టాఫ్ దాన్ని అంతా పరిశీలించి వాళ్ళకు కావలసినటువంటి తరగతులని వాళ్ళ ఇంటి వద్దకే ఏర్పాటు చేయడం అనేటువంటిది ఈ కార్యక్రమం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం కాబట్టి దీన్ని మన పలనాడు ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి 
అభ్యర్థులు అందరూ కూడాను ఉపయోగించుకోవాలని చెప్పి మనసా వాచ కరమైన కోరుకుంటూ మరి రానున్నటువంటి కాలంలో మన ప్రాంతం నుంచి ఎక్కువ మంది అఖిల భారత సర్వీసులకి అలాగే రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సర్వీసులకి ఎంపిక కావాలని ప్రగాఢంగా విశ్వసిస్తూ మీ అందరి దగ్గర సెలవు తీసుకుంటున్నాను ఈరోజు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి విద్యార్థుల కోసం ముఖ్యంగా వెనుకబడినటువంటి పల్నాడు తర్వాత వచ్చే కాలంలో కూడా రాయలసీమ మిగిలిన స్టేట్ బయటగా ఎక్కడైతే పేద విద్యార్థులు ముఖ్యంగా ఆర్థికంగా వెనుకబడి ఢిల్లీలో హైదరాబాద్లో కోచింగ్ తీసుకోలేనటువంటి విద్యార్థుల కోసం ఏపీ గెజిడ్ ఆఫీసర్ జేఏసి డాక్టర్ ఐఏఎస్ లక్ష్మయ్య స్టడీ సర్కిల్ వారితో సంప్రదించి వారి సహకారంతో ఎందుకంటే మా గెజిడ్ ఆఫీసర్ జేఏసిలో వైస్ చైర్మన్గా లక్ష్మయ్య గారు కూడా ఉన్నారు ఎందుకంటే ఆయన అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ ఇవన్నీ కూడా ఎందుకోసం ఏర్పాటు చేయవలసిన ముఖ్య లక్ష్యం ఇప్పుడు వచ్చినటువంటి టెక్నాలజీ అద్భుతమైనటువంటి టెక్నాలజీ రియల్ టైం గవర్నెన్స్ కానీ రియల్ టైంలో కోచింగ్ కూడా మనకు ఢిల్లీలో కానీ హైదరాబాద్లో కానీ కోచింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు అదే టైంలో అదే రియల్ టైంలో ఇక్కడ కూర్చొని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి విద్యార్థుల కోసం మళ్ళీ అక్కడ దూరం అంత ఢిల్లీకి హైదరాబాద్కి పోవాల్సిన అవసరం లేదు చాలా స్పష్టంగా చెప్తున్నాం రియల్ టైం కోచింగ్ గుంటూరు జిల్లాలోని జర్నలిస్టుల పిల్లలకు డాక్టర్ లక్ష్మయ్య ఐఏఎస్ స్టడీ సర్కిల్ హైదరాబాద్ న్యూఢిల్లీలో ఉచితంగా సివిల్స్ గ్రూప్స్ కు శిక్షణ ఇస్తామని స్టడీ సర్కిల్ అధినేత డాక్టర్ పివి లక్ష్మయ్య ప్రకటించారు నర్సరావుపేట పట్టణంలో ఉచిత ఆన్లైన్ శిక్షణ శిబిరాన్ని ప్రారంభిస్తున్నట్లు ఈ సందర్భంగా ఏపీయూడబ్ల్యూజే జర్నలిస్టు సంఘం నాయకుల విన్నపం మేరకు డాక్టర్ లక్ష్మయ్య ఈ ప్రకటన చేశారు జర్నలిస్టు సంఘం సిఫార్సు చేసిన జర్నలిస్టుల పిల్లలకు ఈ అవకాశాన్ని కల్పిస్తామని ఆయన ప్రకటించారు జర్నలిస్టుల పిల్లలకు గ్రూప్స్ సివిల్స్ లో ఉచిత శిక్షణ ఇచ్చేందుకు అంగీకరించిన డాక్టర్ లక్ష్మయ్యకు జర్నలిస్ట్ యూనియన్ నాయకులు కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు ఢిల్లీలో ప్రముఖంగా ఉంది అట్లానే మన ఏపీలో గుంటూరు విజయవాడ తిరుపతి సెంటర్స్లో నడుస్తూ ఉంది అట్లానే డెహ్రాడూన్లో కూడా మన యూపీఎస్ యొక్క సౌజన్యంతో నడుస్తూ ఉంది ఈ సెంటర్స్లో మరి మన జర్నలిస్ట్ యూనియన్ వాళ్ళు నాకు ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ చేశారు జర్నలిస్ట్ పిల్లలు ఎవరైతే చదువుకుంటున్నారో వాళ్ళకు కొంచెం కన్సెషన్ ఇవ్వమని చెప్పి వాళ్ళు రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది మరి గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా నేను ఈ ప్రాంతంలోనే ఎంపీడీఓగా పనిచేశాను శావల్యాపురం మండలంలో అట్లానే ఇక్కడ మన గుంటూరు ఏపీఆర్పీఆర్పీలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రూరల్ పావర్టీ రిడక్షన్ ప్రోగ్రాంలో లైవ్లీహుడ్స్ డిపిఎంగా నేను పనిచేయడం జరిగింది ఇక్కడ మరి వినుకొండ కాన్స్టిట్యున్సీ ఇన్ఛార్జ్గా కూడా పనిచేశాను ఈ జాబ్ నేపథ్యంలో భాగంగా డిఆర్డిఏ నుంచి జర్నలిస్టులు వాళ్ళ యొక్క పరిస్థితులు ఆర్థిక పరిస్థితులు మరి వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి సమాజానికి చేస్తున్నటువంటి తోడ్పాటు ఇవన్నీ కూడాను నాకు ఒక అవగాహన ఉంది మరి అనేక మంది ఆర్థిక ఇబ్బందులు పడుతున్నా సరే మరి అనేక రకాలైనటువంటి సామాజిక సమస్యలన్నింటినీ మరి ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకురావడంలో చాలా మంచి కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉన్నారు మరి జర్నలిస్ట్ సోదరి సోదరి మనల అందరికీ వాళ్ళ యొక్క పిల్లలు అటు సివిల్స్లో కానీ ఇటు గ్రూప్స్లో కానీ ఎలాంటి కోచింగ్ హైదరాబాద్లో కావాలన్నా ఢిల్లీలో కావాలన్నా వాళ్ళకి పూర్తి ఉచితంగా అందజేయడానికి డాక్టర్ లక్ష్మయ్య ఐఏఎస్ సర్కిల్ ముందుందని చెప్పి తెలియజేస్తున్నాను మరి వారి యూనియన్ ద్వారా నన్ను కనుక సంప్రదించినట్టయితే తప్పకుండా వారికి పూర్తి సహాయ సహకారాలు అందిస్తామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మీ అందరూ నీట్ ఎగ్జామ్ కు సన్నద్ధమయ్యే ఇంటర్మీడియట్ బైపీసీ స్క్రీమ్ విద్యార్థులకు వెంకపతి విద్యా దీవెన పేరుతో ఉచిత శిక్షణ తరగతులను నిర్వహిస్తున్నట్లు డాక్టర్ లక్ష్మయ్య ఐఏఎస్ స్టడీ సర్కిల్ అధినేత డాక్టర్ లక్ష్మయ్య ప్రకటించారు ఈ ఏడాది నూట యాభై మంది విద్యార్థులకు ఎంట్రన్స్ పరీక్ష నిర్వహించి నిట్ శిక్షణకు ఎంపిక చేస్తామని వీరందరికీ హైదరాబాద్ లోని తమ శిక్షణ కేంద్రంలో ఉచితంగా శిక్షణ అందిస్తామని ఆయన అన్నారు రేపు మే ఐదవ తేదీన ఎగ్జామ్ జరగబోతా ఉంది మే ప ఇప్పుడు ఈ నెల పదమూడవ తేదీన ఇంటర్మీడియట్ పిల్లలకి ఎగ్జామ్స్ అయిపోయిన తర్వాత మరి పద్నాలుగవ తేదీన ఇక్కడ మన కృష్ణవేణి కళాశాలలో బైపీసీ అయిపోయినటువంటి అభ్యర్థులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఫ్రీ నీట్ కోచింగ్ కావాలనుకున్న అభ్యర్థులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఒక టెస్ట్ కండక్ట్ చేస్తున్నాము ఆ టెస్ట్లో వచ్చినటువంటి 
నూట యాభై మంది అమ్మాయిలకి నూట యాభై మంది అబ్బాయిలకి పూర్తి ఉచితంగా కోచింగ్ ఇవ్వడం అనేటువంటి జరుగుతుంది మరి హాస్టల్ వసతి మాత్రం వాళ్ళు చూసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది ఈ ఎగ్జామినేషన్ రాయగోరేటువంటి అభ్యర్థులు మరి కృష్ణవేణి కళాశాలలో కనుక సంప్రదించినట్టయితే పద్నాలుగో తారీఖును వాళ్ళు పరీక్ష రాసడానికి అన్ని రకాలైనటువంటి ఏర్పాట్లని ఇక్కడ చేయడం అనేటువంటి జరుగుతుంది పద్నాలుగో తారీఖున జరిగిన ఎగ్జామ్లో మరి వెంటనే రిజల్ట్స్ ప్రకటించి పదిహేనవ తారీఖు నుంచే మరి ఈ క్లాసులు ప్రారంభించేటువంటి కార్యక్రమం చేస్తున్నాం ఎందుకంటే మనకు సమయం తక్కువగా ఉంది కాబట్టి మన ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి అభ్యర్థులు ఎవరైతే డాక్టర్ కావాలనుకుంటారో వాళ్ళందరికీ కూడాను పూర్తి స్థాయిలో ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నాము అందరూ మీ మీరు గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరికీ ఇన్ఫర్మేషన్ చేరవాలని చెప్పి మీ అందరి దగ్గర